A aviação tem até hoje a reputação de ser dominada por homens, com pouco espaço para as mulheres. E embora elas estejam ficando cada vez mais comuns como pilotas, mecânicas e outras funções antes consideradas masculinas na aviação, muita gente ainda estranha quando vê uma mulher pilotando um avião. Se até hoje é assim, imagine lá nas décadas de 20 e 30, quase 100 anos atrás, pois foi nessa Nessa época que uma aviadora americana entrou para a história sendo uma pioneira da aviação, quebrando vários recordes e se tornando lendária. E até já passou pelo Brasil, hein? Senta que lá vem história. Em 24 de julho de 1897, nasceu uma menina na cidadezinha de Atchison, lá no Kansas. Ela recebeu o nome de Amelia Mary Earhart e foi a primeira de duas filhas. A família da mãe era muito rica, proprietária de terras e de um pequeno banco regional. O pai era um advogado, mas não muito bem sucedido, de quem os sogros nem gostavam. A mãe era um tanto liberal para os padrões da época e resolveu que não ia criar as filhas para serem boas meninas só para esperarem o marido. Isso era meio escandaloso na época e as meninas acabavam não sendo bem vistas na cidade. Embora todo mundo tivesse que tolerar por causa do dinheiro e da influência que o avô delas tinha. Né? Quando a Amília tinha 12 anos, a família se mudou para a cidade de Des Moines, no estado de Iowa, onde o pai dela tinha conseguido um bom emprego numa companhia de trens. E foi só aí que a Amília foi pela primeira vez para a escola. Antes ela era ensinada em casa pela mãe e de vez em quando alguns tutores. Só que aí o pai dela começou a beber demais e acabou sendo obrigado pela empresa a se aposentar precocemente. Com uma pensão que não dava lá para muita coisa para cuidar das filhas. Ele continuou tendo que trabalhar e acabou se mudando para São Paulo, em Minnesota. A esposa não acompanhou a mudança. Em vez disso, pegou as filhas e foi para Chicago, onde a Amelia quis estudar numa escola que fosse boa de ciências, porque ela já tinha muito interesse em ciência. Quando terminou o colegial, a Amelia passou vários anos entrando em várias faculdades, mas ela nunca terminava nenhum curso, sempre tinha que largar ou por problemas de família, ou por problemas de saúde, ou porque não tinha dinheiro. A irmã dela tinha se mudado lá para Toronto, no Canadá, e ela foi passar um tempo lá e acabou arranjando um emprego como enfermeira. Daí, em 1918, quando a Amília tinha 21 anos, teve uma epidemia de gripe espanhola no mundo inteiro, né? Matou, assim, uns milhões de pessoas no mundo todo. A Amília acabou pegando essa gripe no hospital, mas ela sobreviveu. Só que ela teve uma pneumonia e depois uma sinusite que e como não tinha muito antibiótico nessa época, essa sinusite acompanhou a coitada a vida inteira. Ela fez várias cirurgias para tentar tratar isso, só que essas cirurgias acabavam piorando a doença. Além da inflamação no nariz, a Amília tinha dores de cabeça horríveis, mas isso não impedia que ela fizesse muitas coisas. Em 1920, a mãe dela voltou para o pai, que tinha ido morar agora em Los Angeles, e a Amília foi junto. Ela teve vários empregos lá. Foi fotógrafa, estenógrafa e até motorista de caminhão. Um dia, ela estava passeando com o pai e aí eles viram um campo de pouso. E um aviador que estava lá convenceu o pai da Amília para pagar para ela dar uma voltinha no avião dele. Pronto. O bicho da aviação mordeu a Amília e ela nunca mais foi a mesma. Ela cismou que tinha que aprender a pilotar e passou a trabalhar redobrado para pagar as aulas de pilotar que eram caríssimas, como são até hoje, né? Mas não só isso. Para ir às aulas, ela tinha que pegar um ônibus e até o ponto final desse ônibus e depois ela tinha que andar mais 6 quilômetros e ela não desanimava. Passou a primeira metade de 1921 aprendendo a pilotar com uma das primeiras mulheres aviadoras dos Estados Unidos, que era a Anita Snook. No ano seguinte, ela conseguiu comprar um avião usado, um biplano Kinner Eister. E com ele, a Amélia chegou uma altitude de 14 mil 
pés, que são aí uns 4.300 metros. Na época, o recorde para qualquer piloto mulher. Um detalhe, naquele tempo, todas as licenças de piloto do mundo eram emitidas por uma organização francesa. E a França, sempre famosa desde a época do Santos Dumont em relação à aviação, né? Era a Federação Aeronáutica Internacional. E ela conseguiu o brevet, finalmente, em maio de 1923. Nessa época, só 15 mulheres tinham um brevê nos Estados Unidos. Daí, em 1924, finalmente os pais da Milha se divorciaram. E aí ela se mudou para Boston com a mãe. Em Boston, ela teve mais uma vez vários tipos de emprego, mas se manteve ativa na aviação. E ela acabou sendo vice-presidente da sucursal lá de Boston da Associação Aeronáutica Americana. Em 1927, Charles Lindenberg fez a primeira travessia solo do Atlântico. Eu até já mostrei o avião dele aqui, ó. Pode clicar que abre uma outra janela, depois você assiste. E aí, né, muita gente quis fazer a mesma travessia. Em abril de 28, a Milha recebeu um telefonema de um aviador chamado Hilton Rayleigh, que junto com mais dois aviadores, estava organizando mais uma travessia do Atlântico. Ele perguntou se a Milha queria ir junto com eles, e ela, claro, aceitou, né? Eles decolaram em 18 de junho de 1928, no avião Fokker F-7, de um lugarejo chamado Tripassey Harbor, na Terra Nova. Uma ilha que hoje pertence ao Canadá. Por acaso é a região da América que fica mais próximo da Europa. Não por acaso, eles escolheram esse lugar justamente por isso, né? 20 horas e 40 minutos depois, eles pousaram em Burryport, no país de Gales. A Amília não pilotou o avião e não fez nada nesse voo, além de anotar no, no registro de bordo tudo o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, ela foi a primeira mulher a atravessar o Atlântico voando, numa época em que isso ainda era uma aventura. O patrocinador da viagem era um milionário chamado George Putanan. Eu falei Putanan, que era o dono de uma editora de livros e revistas de uma agência de publicidade. Ele logo percebeu que a milha era um prato cheio para vender revistas e servir de garota propaganda, né? E fez de tudo para promover a imagem dela. E não foi muito difícil, porque ela era mesmo uma mulher extraordinária. Ela ficou famosa rapidinho no país inteiro. E com o dinheiro que ela ganhou com a publicidade, e também com uma grife de roupas e acessórios femininos, ela continuou investindo em quê? Na aviação. Inclusive, ajudando a organizar e divulgar algumas das primeiras companhias aéreas dos Estados Unidos. Entre essas companhias, a TWA, que depois ia vir a ser uma das maiores companhias aéreas americanas. Ela também começou a participar de corridas de aviões, espetáculos de demonstração, tudo para divulgar a aviação. Com a ajuda do Putnam, ela virou editora de revistas femininas. E lá, ela sempre procurava divulgar a aviação entre as mulheres. E encorajando essas mulheres a entrarem na área também. Não podia se chamar de feminismo ah, nessa época, mas a gente não pode dizer que ela não foi uma feminista pioneira. Depois de passar tanto tempo junto com o Putnam nessas atividades todas, ele resolveu pedir a Milha em casamento. Ela recusou. Só que ele insistiu, insistiu de novo. Na sexta vez em que ele pediu para casar com ela, ela finalmente aceitou. Mas deixou claro que seria um casamento de conveniência e que ela jamais seria submissa a ele. Eles se casaram em fevereiro de 31, mas nunca tiveram filhos. Embora o Putnam já tivesse filhos dos outros casamentos dele. E acabou também tendo um pequeno escândalo para a época, porque a Amelia se recusou a colocar o sobrenome dele nela. Aí o New York Times, o jornalzinho, insistiu em chamar a Amelia de senhora Putnam. E ela arregaçou o jornal publicamente. Ela já era tão famosa nessa época, que tinha gente que se confundia e chamava o Putnam de Senhor Earhart. <risos> Ao mesmo tempo, ela passou a alimentar o projeto de repetir a façanha do Lindenberg e ser a primeira mulher a atravessar o Atlântico em um voo solo. E vocês sabem, né? Quando se quer muito alguma coisa, acaba se conseguindo. Ela decolou da Terra Nova em 20 de maio de 1932 no monomotor Lockheed Vega. Teve vários problemas durante esse voo, ela passou muito frio, teve vento muito forte que tirou o avião do curso, teve problemas mecânicos, mas depois de 14 horas e 56 minutos de voo, ela conseguiu pousar num pasto em Coomore, na Irlanda do Norte. O dono da fazenda né, viu o pouso lá e foi lá conversar com ela e perguntou se ela estava vindo de muito longe. E aí tomou um susto quando ela disse que estava vindo da América. Tinha acabado de cruzar o Atlântico. Vocês acham que ela parou por aí? 
em 1935, ela foi a primeira pessoa, ó, veja bem, não é o primeiro homem a primeira mulher, a primeira pessoa a voar solo do Havaí para o continente americano. A distância entre Havaí e Estados Unidos é menor do que a travessia que ela fez do Atlântico. Só que, indo pelo Atlântico, tem lugares que dá para você pousar no meio do caminho. Tem a Groenlândia, tem a Islândia. Sair do Havaí e ir para a Califórnia não tem tem nada no meio para você pousar. O avião foi levado de navio até o Nolulu. E aí de lá ela aprontou o voo e voou para Oakland, que é a cidadezinha que fica do lado de São Francisco. Depois ela fez um voo solo de Los Angeles até a cidade do México. E de lá ela foi para Nova York. Pousou no aeroporto de Newark que na época era um descampado. Hoje é um grande hub da United, né? E havia uma multidão tão grande esperando por ela lá na hora do pouso que ela teve até dificuldade em pousar e taxiar o avião sem machucar ninguém. Mas com tudo isso, ela ainda queria mais. Ela resolveu fazer a circunavegação do globo. E olha só, apesar dela nunca ter terminado uma faculdade, a Amélia tinha virado consultora do Departamento de Ciências Aeronáuticas da Universidade Purdue, em Indiana. Ana, é o que se chama de notar Notório saber. É quando uma pessoa não tem credenciais acadêmicas, mas ela é reconhecida como tão fera numa área que ela é aceita a si mesmo no meio acadêmico. E ela conseguiu com que a universidade patrocinasse o projeto dela de fazer a circunavegação. A Lockheed, que é a fabricante de aviões, né, também colaborou. Deu para ela um avião Electra 10E. Não era esse mesmo Electra que operou na ponte Rio-São Paulo, tá? É que a Lockheed teve vários aviões com o mesmo mesmo nome. A primeira tentativa de travessia não deu muito certo. Ela levou dois companheiros de viagem. Um navegador chamado Harry Manning, que também era muito bom em radiocomunicação e sabia código Morse. E o outro cara que se chamava Fred Noonan, que era bom de navegar pelas estrelas. E vocês sabem, né? Sobre o oceano, tirando a bússola, a única coisa que você tem para se orientar é o sol e as estrelas, porque a Terra é um globo. Faltava muito para os sistemas de navegação inercial e de GPS que existem hoje nos aviões fossem inventados. Eles iriam rumo oeste e a etapa inicial era de Oakland para Honolulu, o inverso daquele voo solo que ela tinha sido pioneira. E depois eles iam atravessar o Pacífico até a Austrália e continuar dali. Essa primeira etapa foi feita em março de 37 e ocorreu sem problemas. Só que três dias depois, na hora de decolar de Honolulu para continuar a viagem, o avião capotou na pista e ficou bem danificado. Ninguém se feriu gravemente, só que a viagem teve que ser interrompida. O avião demorou dois meses para ser consertado. E nesse meio tempo, os ventos que sopravam lá para a Austrália mudaram de sentido. Então, eles tiveram que mudar os planos e resolveram fazer a volta ao mundo pelo leste, ao invés de pelo oeste. O Manning acabou não podendo seguir viagem e foram só os dois, a Amelia e o Noonan. Eles acabaram decolando então de Oakland em 20 de maio de 37 e fizeram várias paradas pelos Estados Unidos, Caribe e pelo norte da América do Sul. Eles chegaram até em Fortaleza, em 5 de junho. E ainda tem relíquias da passagem da milha pelo Brasil, sabia? Tem várias fotos e tem até o recibo de pagamento de combustível em Fortaleza. Eu publiquei no meu blog, tá aqui nesse post aqui, ó. Pode clicar, aí você dá uma lida lá. De lá de Fortaleza, passaram pela minha terra natal, Natal. Decolaram rumo ao Senegal e atravessaram a África com várias escalas. E no trajeto também fizeram um longo voo sem escalas, da Eritreia até o Paquistão, né? Que se chama hoje Paquistão, na época não era Paquistão. E é uma travessia que ninguém tinha feito antes. De lá foram para Índia, Tailândia, Singapura e a atual Indonésia. Chegaram até Austrália. Da Austrália para Nova Guiné, na cidade de Lai. Infelizmente, Lai foi a última escala deles. De lá até a próxima escala, que seria a ilha Howland, essa ilha fica no meio do Pacífico, a quase 5 mil quilômetros de distância. A ilha Howland é completamente desabitada, mas a guarda costeira americana estava apoiando o projeto deles de fazer a circunavegação. E aí fizeram um campo de pouso nessa ilha Howland e colocaram um navio cargueiro ancorado lá na costa, que era para receber esse avião quando ele pousasse. E esse navio, inclusive, emitia sinais de rádio para ajudar o avião a localizar essa pequena ilha na imensidão do Oceano Pacífico. Só que o Manning que era o craque do rádio, não tinha ido na viagem, vocês lembram, né? E a Amília e o Nunan, 
eles tiveram problemas para se comunicar com o navio. O equipamento deles era tão primitivo que tinha um rádio para transmitir e um outro rádio separado para receber as informações. O navio conseguiu ouvir a milha falando no rádio, mas ela não conseguiu ouvir o navio e também não conseguia captar esses sinais de orientação. E eles não acharam a ilha. O avião desapareceu e não foi encontrado até hoje. O mais provável é que eles tenham ficado desorientados e voado até acabar o combustível e caírem. Mas claro que já apareceram outras hipóteses, até de que eles foram abduzidos por extraterrestres porque as pessoas têm mania de quando não conseguem explicar uma coisa dizer que é de extraterrestre tenho também umas hipóteses menos improváveis como a de que eles pousaram numa outra ilha deserta mas morreram sem socorro ou que então foram capturados pelos japoneses que ainda não estavam em guerra contra os americanos mas já estavam se militarizando em várias ocasiões acharam ossadas humanas em outras ilhas do pacífico e alguns especialistas assim um especialista disseram que eram ossadas deles, mas não ofereceram nenhuma prova convincente disso. Sabe aquela evidência científica que precisa? A Milha foi declarada legalmente morta dois anos depois, a pedido do marido, porque ele precisava disso para usar o dinheiro dela para fazer mais buscas para o avião desaparecido. Essas buscas foram feitas e nunca encontraram nada. De qualquer maneira, a Milha e sua história continuam fascinando novas gerações e inspirando mulheres em todo do mundo a se superarem. Tem inclusive uma chará dela, a Amelia Earhart, que não são parentes, mas que foi batizado pela família como Amelia em homenagem à pioneira Amelia. Essa nova Amelia também se tornou aviadora e alguns anos atrás ela fez a volta ao mundo num Pilatos PC-12, que é um monomotor, seguindo quase a mesma rota da Amelia, inclusive pousou em Fortaleza. Quatro anos atrás eu entrevistei essa Amelia Earhart, tá nesse vídeo aqui, ó. Encontrei ela em Oshkosh e, óbvio, trouxe a entrevista para vocês verem. O vídeo tá aqui, ó. Clica aí e assiste depois também. E então, a Amelia foi ou não foi uma mulher extraordinária? Gostaram de conhecer ela? Então, ó, não deixa de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, um grande abraço e até o próximo voo!